നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൂളാണെന്നും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോറൾട്രോ തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും കരുതുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാവീണ്യമുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് പക്ഷെ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലേബലിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്നാൽ ലേബലിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയുകയും അവിടേക്ക് ലൈൻസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലേബൽഡ് ഫോർ റീയൂസിന് പറ്റിയ ഒരു ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയും അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ഈ സ്ക്രീൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അടിച്ച് അഥവാ പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ എം എസ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പെയിൻറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കാണുന്ന അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന താലത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രവും ഒക്കെ കാണുന്ന അപ്ലിക്കേഷനാണ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കിട്ടിയ പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ അടിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചിത്രം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ്റിൽ ഈ ചിത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണ് ഈ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ആ സെലക്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പോയി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെച്ചം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇറേസർ ടൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ലേബലിംഗ് നമുക്ക് മാച്ച് കളയാം നമുക്ക് ലേബലിംഗ് കളയാണെന്ന് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത്തരം ചെറിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചില ടൂളുകളുണ്ട് അതുപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമുക്ക് ലേബലിംഗ് ഒഴിവാക്കും ലേബലിങ്ങിൻ്റെ ആ ലൈൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ലേബലിംഗ് പോവും വേണം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയ ഫയലിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഫയലിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഫയലിൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഫയൽ എടുത്തു ഇതിലേക്ക് പുതിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലേബലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോട്ട് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ ഓക്കെ ലേബലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇമേജ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ലേബലിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗമായി ഇതിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച രീതിയിൽ ലേബൽ എന്ന പേരിൽ ഞാനത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളുകൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളുകൾ പലതരം ഷെയ്പ്പുകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചില സബ്ജക്റ്റുകാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടാവാം അത് കൂടി കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കുക ആരോ മാർക്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്സ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് ചില ടൂളുകൾ കൂടിയുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്